E a nossa querida Ternurinha, Vandeca, Vanderleia, sempre no nosso programa. Estivemos lá no lançamento do seu livro. Queria agradecer, abrindo parênteses, ao nosso querido Lino Correia, que escreveu um livro de dez mulheres notáveis. Uma delas é a nossa querida Vanderleia. Grande amiga minha de juventude e ternura ainda. Vandeca, é para você essa matéria. Com todo o respeito, com todo o coração, Vanderleia is the must. Cida Moraes para o Gente Carioca no lançamento da autobiografia de Vanderleia. Foi assim. Ai, Ternurinha, conta pra gente. Ah. Com licença, posso? Tudo bom? Posso fazer uma entrevista rapidinho com você? Ah. Bem, Bem rapidinho. foi assim. Que lindo esse, esse título, né? É lindo, né? Do, do Roberto Correia, do Renato Correia. Da, da família dos Golden Boys e o Ronaldo. A música foi assim, fez parte do meu, meu, meu filme e agora do livro. Vanderlei, você já, olha, você já fez o um espetáculo recentemente, agora está no livro. O que mais que está faltando para você fazer? Porque tanta coisa, né? Cada vez você está com uma, uma novidade. Ser vovó. Ah, mas isso, o passarinho me contou que está chegando. Está chegando, agora em dezembro. E quando é que você volta para os palcos? Em janeiro, para o musical. Dia 4 de janeiro nós estamos no Teatro Net de novo. Uh, Lili! Então, olha, foi assim, Vanderleia, essa mulher maravilhosa, que é parte da vida de todo mundo, inclusive da minha, jovem guarda. Aliás, vem cá, você é embalada em formal, né? Tá linda! Ah, que bom! São seus olhos, olhos, olhos generosos. Espetáculo essa mulher. Generosos. Olha, os olhos dos amigos são generosos demais. Sucesso sempre. Um beijo, beijo, obrigado, obrigado. Gente carioca querendo pegar hoje todo mundo. Eu não, eu tô de verde porque se eu subir lá de cima, ó, já caiu madura. É assim que acontece. Lino, mas voltando aqui ao nosso rewind da história, é, você é muito amigo da Vanderlei já há 35 anos, não é isso? Exatamente, Cida. Na verdade, eu não imaginei que eu fosse ganhar o meu maior ídolo como uma grande amiga, não só a Vanderlei, mas como a família inteira. Então, é emocionante lidar não só com essas estrela, mas com esse ser humano tão de luz, essa mulher que me ensinou tanta coisa boa, né? Então, a Vanderlei, eu fui assim, da paixão, da ternura, do aprendizado, da superação e da beleza, né? Não só externa, mas com a beleza do coração. E eu só tenho a agradecer, estar tá celebrando aqui o Foi Assim com a Vanderlei, nesse momento de comemoração. Agora um passarinho me contou que tem duas fotos aqui neste livro. Vamos mostrá-la. Olha só. Essa foto, de Lino Correia. Essa foto aqui do Morro da Urca, de 1984, ela com Cazuza, é uma foto minha que eu fiz no Morro da Urca. Uma outra foto dela com o filho Leonardo também, em 83, no Sindicato dos Metalúrgicos, é foto minha. Então... De alguma forma, eu participo desse trabalho, né, das histórias da Ternurinha e das histórias dessa grande amiga que vai estar sempre presente no Brasil, especialmente na minha vida. Sempre ativo, sempre bonito. E o mais legal de tudo é sempre bater no ponto onde acontece no Rio. Gente carioca, a gente está sempre junto com todos vocês. Por favor, vamos lá. Por Pá. favor. Agora, vamos de novo. Por, Por favor, favor, pare agora. Eu sou o negro gato. Eu sou o negro gato. Getúlio Cortez, esse nome tem história, hein? Mais ou menos, né, querido? Eu fico até é, lisonjeado, né, por essa... essa... Homenagens a essa oportunidade. Eu vim aqui prestigiar minha amiga Vanderleia. Eu não sei o que ela deve vir aí, ela sumiu, né? <risos> e é muito prazer. Eu estive aqui já, já na, na, nessa travessa, no, no, no lançamento do livro do, do Zé Ramalho. Foi uma, uma festa muito bonita, né? E eu falei, não, vou de novo dar um abraço na minha amiga. É, e Vanderleia é um doce, né? Adoro ela. Getúlio, o que que... Eu... A Vanderlei te remete, assim, o que, que você lembra? Quando você fala, Vanderlei, rápido. A ah, Vanderlei, assim, eu, eu, eu me lembro que eu, 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 praticamente eu vi o início da carreira de Vanderlei. Ela, ela gravou três músicas minhas, na CBS, né? E eu vi ela entrar com a mãe dela ali, tímida e coisa. E, quer dizer, eu, eu tive um pouquinho de sorte, eu comecei quando todo mundo estava começando. Vanderlei, Roberto, Erasmo, 
lá para os idos de 63, 64. Então foi legal. Aí, poxa, aí. Mas eu, eu ali, eu estava ali no, no bolo, né? Eu tinha umas musiquinhas debaixo da manga, né? Aí eu falei, ah, Madalena, eu tô com a música aqui, tu não quer ouvir? Não quero, quero sim, vou gravar sim, tô bem legal. E qual a música que ela gravou? Ela gravou três músicas minhas. A primeira, não foi muito sucesso não, porque as pessoas têm mais a dizer que vendeu milhões que nem o Faustão, mas não foi assim não. Foi uma música chamada Toque Pra Frente, depois ela gravou uma chamada Vai Embora, e a última que ela gravou, que é essa, tocou muito, muito bem, que foi o Nunca Mais Vou Repetir Que Te Amo. Como é que é essa? Lembra? Ih, agora que... Aí, peguei, peguei. Não, nunca mais vou lhe pedir, nunca mais vou repetir que te amo. É uma música assim, meio dor de cotovelo, assim, né? Dor de assim, força. Sofrida, né? né? Mas legal, foi, foi, saiu, foi, teve muita, muito boa execução. Bom, então, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma fofoca com ela. Ah. Vamos cantar aquela música do juiz que ela vai... Por Sim. favor, vamos deixar ela vajar. Eu não sei essa letra não. Não, é só o início, só. Por favor, oh, pare agora, senhor juiz. Você está se sentindo Vanderlei. <risos> Obrigada. Pare agora. Não troca de canal, não, porque eu sou gente carioca invadindo a sua casa. Canal 6 da NET. Levando o que acontece no Rio de Janeiro. Obrigado, querido. Bem, um passarinho me contou que Rodrigo é o braço direito de Leia, Vanderleia. É isso mesmo? Sou sobrinho dela. Sobrinho dela que está sempre com ela. Sim. Toda vez que a gente pode, a gente se vê. A família é bem unida. Apesar de essa ponte aérea Rio-São Paulo, a família é muito unida. Mas assim que é bom, que dá um pouco de saudade de um, saudade de um. A briga quando acontece, um vai para cada um para o seu lado e, né? e aí acabou a briga, né? Lógico, mas não tem briga não. A Com família certeza. é boa. Qual é a música que você mais gosta que ela cante? Foi assim. Lourenço, maravilhoso, jornalista. Posso chamar você de blogueiro? Com certeza. Blogueiro, blog do Lourenço está todo, cobrindo tudo. Eu ontem dei... Em primeira mão que o Hulk não sairia candidato e hoje está na Folha de São Paulo, de ontem. É, a gente né, tá sabendo até essa história toda. Abafo o caso, vamos pular essa parte política. Vamos falar aqui de música, vamos falar da Jovem Guarda, vamos falar o que, 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 que te lembra a Jovem Guarda hoje? Olha, eu acho que Vanderleia, além de ser a grande artista que ela é, é uma criatura espiritualizada, maravilhosa, um ser humano da luz. Eu acompanhei toda a vida dela, trabalhei com ela, com Armando Pitigliani e André Midani na, na gravadora dela, Fonogram Philips. Lembro que eu, eu mostrei o primeiro LP com ela de Black Power. Ela começou a chorar vendo a capa do LP dizendo, quem diria, filha do seu Salim, sou eu, sou eu. Então é uma mulher muito, muito grande, muito maravilhosa. Passou por grandes problemas. Perdeu o marido da época, que era o Nanato, perdeu um filho afogado e superou todos os problemas. Está aí linda e maravilhosa, aos 70 e poucos anos, deslumbrando no mundo musical. Volta agora em janeiro no Net Rio. Eu acho que digna de aplausos. Ela renasce como fênix da cinza, cada vez mais linda, cada vez mais espiritualizada, mais gente, mais pessoa. Um fã-clube de todas as áreas estiveram aqui. Estiveram o Leleco Barbosa, vários artistas, milhões de, arti de amigos que gostam da Vanderlei como ser humano que ela é. É, porque não é fácil ter essa carreira, esse tempo de carreira, né? Você continuar galgando é porque é muito especial. É a nossa ternurinha. Quem não curtiu? Quem não curtiu? Gente carioca sempre chegando até você com o que acontece na cidade maravilhosa. Aliás, falando em música, qual outra música que a gente podia lembrar aqui de Vanderleia? Tantas. Foi assim. Por favor, pare, pare agora. A gente está com essa mania agora. Vamos de novo? Por favor. Pare agora. A gente é tímido, porque por diante desse mulherão cantando, a gente para. A gente para. A gente para. Maravilha. Ricardo Brito, que eu conheci ele pequenininho, 
Ih, bichinho, olha ele que me conheceu. Porque... Eu conheci a, a Cida pequenininha. <risos> Tudo bem? Tudo bem, sempre linda, sempre foi uma menina linda e continua. <risos> Ricardo. A família inteira, inclusive. Opa! Vai, tu... Irmão, todo mundo, a irmã fazia ginástica olímpica com minha irmã, com a Carla, era uma campeã de ginástica olímpica, Glória. Maravilhosa, que todos. Saudades desse Saudades tempo. Os pais também, a Mercedes, é. todo mundo, irmão. Saudades desse tempo, que não volta nunca mais. Exatamente, irmão. O um passarinho me contou assim, babuciou para mim ainda há pouco, ele sonorizou, não cantou, roxou, ele fez milhões de coisas, porque a gente está falando de música. E hoje a gente está no lançamento da Vanderleia, do, da autobiografia da Vanderleia. Assim. Da Vanderleia foi assim. O Favo! Oh, oh, oh. Pare agora, senhor juiz. Desafinou, mas é assim mesmo, Andelé. Agora, acabou. Eu desafinei agora, ele, não. Para agora, porque bom, eu desafinei. Abafa o caso, gente carioca, sempre levando harmonia, música. E hoje eu desafinei, mas faz parte. Nunca. Você não desafina. Né? Tá tudo certo, mas pare agora. Hoje a gente vai ter que fazer uma paradinha aqui. Paradinha? Ah, ah, Aquela. Ah, ah, <risos> porque é uma mulher realmente de posar, não é uma mulher qualquer. Ah. É, a gente tem que dar o título, quer dizer, uma é, viúva do Jair Adriane, né? Mas é uma viúva muito linda Obrigada. por dentro e por fora. Portanto, se o Jair tivesse vivo, né? Ele estaria aqui. Eu acho que ele está por aqui. Ele estaria aqui. Com certeza, Jair estaria aqui. Porque já remava a lenha demais. Vanderleia, ela teve presente em todo o processo, infelizmente, da doença do Jerry. Antes, claro, mas ela foi muito presente e uh, eu me apaixonei pela Leinha da mesma forma que Jerry era apaixonado por ela. E eu estou aqui representando, graças a Deus, é, enquanto eu puder e é, eu tiver tempo de honrá-lo, eu farei isso. Porque essa era a vida do Jerry. E Jerry amava a vida. E nada melhor. Amando a vida, amando coisa que é gente bonita, né? Olha é. o oh, espetáculo. Ah, oh, espetáculo. obrigada. Fazer uma, fazer São... é, jura? Jura, eu vou fazer ah, isso. Eu vou, eu vou Olha, fazer assim. vai fazer assim, vai virando devagar, porque é um espe... Gente, ele ali em cima deve falar assim, der é maluca. Não, não sou maluca não, meu amor. Eu tô contigo aí, tô aqui, eu tô por tudo quanto... Respirou, a gente, gente carioca tá junto, porque gente carioca é ar, é arte... É importância e a espiritualidade também. Gente carioca, beijos. Muito obrigada. Rodrigo Mourura é ator, dança, canta e está no espetáculo de Vanderlé, uma festa de arromba, é isso? 60 Ses... doc musical, uma década de arromba. 60 doc musical, uma década já de, de arromba, de calor é quase instrutivo. Murilo, me conta. É Murilo? Mourura. Mourura. <risos> Moura, o primeiro nome é Rodrigo. Rodrigo. É bom que a gente corta e edita. Rodrigo, Rodrigo é, você está quase um ano em cartaz, não é isso? A gente completou um ano ontem, direto com a peça. Cara, que delícia, hein? Deve ser gostoso fazer essa peça, porque é linda. É muito gostoso. A gente sai morto, que são três horas de espetáculo, todo cantado, todo dançado. Mas é muito bom fazer. E a gente tem a Vanderleia, né, gente? Conviver com essa mulher é uma benção. Cool pedaço da peça, porque a peça é muito variada, é muito rápida, é muito 7, 8. Qual, a, assim, se daí eu me identifiquei mais com essa música, com essa dança, que eu vi, né? Eu sei tudo. Tem dois momentos que pra mim são muito marcantes. O primeiro é a cena dos retirantes, que foram construir Brasília, que é um número lindo, com uma música do Gonzaga, e, enfim, que é muito emocionante. E o segundo é no segundo ato, que é a cena do Ré. Que a gente fala sobre a década de 60 como um todo, não só sobre a Jovem Guarda, né? E Hair foi um espetáculo que quando eu vi, foi a primeira vez que eu tive impulso de fazer teatro musical. Então tá cantando isso do palco hoje, para mim, é, é muito forte, assim. É uma cena que eu me emociono todo dia quando eu faço. Olha, muito obrigada e com certeza vai ser um sucesso fantástico. Claro, quem não viu tem que ver. E quem já viu... Vai ver, porque é legal, porque anima e é feliz. É uma peça que você sai de lá esquecendo essa confusão que está o Brasil, não é? É isso aí, gente. A gente volta dia 4 de janeiro no Teatro Net. Vem ver a gente, porque é bem legal. Beijo. Por favor, vamos lá? Por favor. Pare agora. Se namorar diretamente.
do Leblon para o Gente Carioca. Esse é meu bem. E assim chegamos ao final, ó. agradecendo a toda essa grande audiência. Lembrando, sempre, sexta para sábado, TVC Rio de Janeiro, meia-noite, você assiste o um programa inédito. E sempre no Facebook, no YouTube, você vê a gente também. E agradecer a nossa querida Co-Irmã Rádio Nossa Senhora de Copacabana, que estamos lá também, todas as segundas-feiras, de 20 às 22 horas. Gente Carioca e César Guerreiro, rádio com televisão, tudo junto. Pois é, gente, semana que vem tem mais. E um feliz ano novo que está começando agora. Muita paz, muita energia e muito trabalho. Saúde é o que interessa, né? Sempre saúde. E até semana que vem.